Hello everyone. Here in this video, I would like to explain about electromagnetic induction. This law was discovered by Faraday. Hence, this law is called as Faraday's laws of electromagnetic induction. Here we have two statements. First statement is whenever the magnetic flux linking with a coil changes, an EMF is induced from the conductor. Second statement is the magnitude of this induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linkages. And the induced EMF E is equal to minus n into d pi by dt. If d pi by dt represents the same thing, the rate of change of flux linkages represents the same thing. If n is the same number of turns. If you have a minus symbol, the induced EMF opposes the applied voltage. That means the induced EMF is in opposite direction to applied voltage. It is the same thing according to Lenz law. So Lenz law is the effect always opposes the cause produced by it. So this is the same thing in physics. For every action, there is always an equal and opposite reaction. If you have the induced EMF, the only induced EMF is the only induced EMF. वोल्टेज वाला ईएमएफ फने दिन यूज़ आउट नहीं का बटी ये करा द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड वोल्टेज एंड चिप्टम असल में फर्स्ट स्टेटमेंट ने मानो अलग एक्सप्लेन चाहिए चु ओके सार चुद्दो ओके ओके सो ये करा मान के टू पार्ट्स का वाल में ने फर्स्ट एंड एंड है � ओके सो कंडक्टर और कॉइल अंडे मान के तेल सो कंडक्टर्स ने वे जनरल का कॉपर और एल्युमिनियम और कंडक्टर्स ने मान यूज़ किया था ओके एंड मैग्नेटिक फील्ड सो मान मैग्नेटिक फील्ड ने लाप्त यूज़ किया चु मान मैग्नेटिक फील्ड ने कर मान को टू वेस लो प्रोड्यूस किया चु बाय यूजिंग परमिनेंट मैग electro magnets so permanent magnets and and the one bar magnet land way and the then you got to make a a property a magnetic flux and produces a property and then it will go down with the permanent magnet I like I'm going to electro magnet and the end and day you land over in that to coin this quantum in that to coin this quantum so in that to coin this can be in the long genius number the current number system so if the current in that to coil of flow I know it is just that the magnetic flux and produce just a ओके अंत इक मैग्नटिक फ्लक्स अने देश वाल प्रोड्यूस करे वाल प्रोड्यूस अदे डीसी करे पंपन डीसी करे अनेटेंट करे सो आसी करे कास्टेंट करे वाल प्रोड्यूस फ्लक्स एलाटे कास्टेंट उ अद एसी करे पंपन आलटर्नेटिंग करे अंत आलटर्ने करे वाल प्रोड्यूस फ्लक्स एलाटे आलटर्नेटू उ अंत चेजू उ ओके इध मैग्नटिक फ्लक्स सो मन के फ्लक्स डेटी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वाले का फ्लक्सिडेंस है चाला एक होगा बटे प्रैक्टिकल का मानो यूसीएस से वन्ने कोड़ा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स से यूज़ किया था ओके सो इसको जोड़ने सो मैग्नेटिक फ्लक्स चीज़ कुन्नो सो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन इज़ ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ओके ये मैग्नेटिक फ is placed under the influence of the magnetic flux okay now it has to be changed and uh, the magnetic flux linking with this coil is changes and not okay changes and the end a coil in the magnetic flux influence low places are more is the magnetic flux the link up out so link up out now do you really take a major relative motion and they produce a valley so relative motion and they produce a valley and they would magnetic flux a constant on the new condi coil could have same like a constant of it as a man condi he didn't take much a relative motion and of course the magnetic flux is linking with the coil but there will be be no relative motion at all okay and a case lo niku e coil nunchi emf anedi induce avadu ee rendu ni madhya relative motion produce avvali ante em cheyali no either magnetic flux naina vary cheyali ledha conductor naina vary cheyali ante conductor ni rotate cheyali so ipudu magnetic for example magnetic flux ni constant ga pettesi ee conductor ni ganaka nu rotate chestunnam ankonde अपने ये मौत नंदे रेंडिटिंग में जो रिलेटिव मोशन वाला ये कंडक्टर्स ने जो ये मौत ने ईएमएफ ने ये दी इंड्यूस आउट ने अंडे कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इन्फ्लुएंस लो कंडक्टर ने प्लेस ऐसी हाँ कंडक्टर के नो मैकेनिकल एनर्जी इच्छी 
రొటేట్ చేసినప్పుడు ఆ కండక్టర్స్ నుంచి నీకు ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇది చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇది కూడా సేమ్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఈ కండక్టర్ని ప్లేస్ చేసాం ఈ కండక్టర్కి మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇచ్చి రొటేట్ చేసినప్పుడు దీని నుంచి మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ కండక్టర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది ఈ ఇన్స్టెంట్లో కండక్టర్స్ నుంచి నీకు ఈఎంఎఫ్ ఇన్యూస్ అవుతుంది ఓకే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ని ఏమంటాము అంటే డైనమికల్లీ ఇన్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం ఓకే డైనమికల్లీ ఇన్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి సో ఈ కేసులో ఏం చేసాము అంటే ఈ కేసులో ఈ కండక్టర్ని మనం కాన్స్టెంట్గా పెట్టాం ఈ కండక్టర్ని ఇది కండక్టర్ ఈ కండక్టర్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాం ఇప్పుడు మేము ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకుని అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ తీసుకుని ఈ కండక్టర్ని ఈ మ్యాగ్నెట్స్ని ఏం చేస్తున్నామంటే అటు ఇటు మూవ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం కండక్టర్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం సో ఈ కేసులో కూడా ఈ రెండింటికి మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కేసులో కూడా ఈ కండక్టర్స్ నుంచి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇన్యూజ్ అవుతుంది అంటే కండక్టర్ను కాన్స్టెంట్గా పెట్టి ఫ్లక్స్ని వేరీ చేసినప్పటికీ లేదా కండక్టర్ని వేరీ చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టిన రెండు కేసెస్లో కూడా మనకి కండక్టర్ నుంచి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇన్యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ చేంజ్ అవ్వాలి కండక్టర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది కాబట్టి కండక్టర్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్కి రిలేటివ్ మోషన్ ఉండాలి అంటే కంపల్సరీగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ చేంజ్ అవ్వాలి సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ చేంజ్ అవ్వాలంటే దానికి ఏమి ఇవ్వాలి మనం కంపల్సరీగా ఏసీ సప్లై ఇవ్వాలి సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఏసీ కరెంట్ కాయిల్ ఫ్లో అయిందో సో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఫ్లో అయింది కాబట్టి ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఉంటుంది ఆల్టర్నేటింగ్ ఫ్లక్స్ కాబట్టి సో చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్ కండక్టర్ తో లింక్ అప్ అవడం వల్ల రెండు మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ వల్ల ఏమవుతుంది ఆ కండక్టర్ నుంచి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇన్యూస్ అవుతుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఏమంటాము అంటే స్టాటికల్లీ ఇన్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం స్టాటికల్లీ ఇన్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపుల్ సో డిసి జనరేటర్ అనేది డైనమికల్లీ ఇన్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈ ఈ ప్రిన్సిపుల్ మీద ఆపరేట్ అయ్యి పనిచేస్తుంది అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది స్టాటికల్లీ ఇన్యూస్ డిఎంఎఫ్ ప్రిన్సిపుల్ మీద ఆపరేట్ అయ్యి పనిచేస్తుంది ఓకే నా సో ఇప్పుడు అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ అదే కండక్టర్ అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ అదే కండక్టర్ కానీ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ కండక్టర్కి ఒక బ్యాటరీని యూజ్ చేసి ఒక బ్యాటరీని యూజ్ చేసి ఈ కండక్టర్కి నేను సప్లై ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ని కనెక్ట్ చేశాను అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉన్న ఈ కండక్టర్కి ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఇన్పుట్ ప్రీవియస్ కేసులో అయితే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇచ్చి కండక్టర్ని రొటేట్ చేశాను లేదా ఫ్లక్స్ని చేంజ్ చేశాను ఏసీ కరెంట్ ఇచ్చి ఫ్లక్స్ని చేంజ్ చేశాను ఆ కేసులో ఏమైంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనే ఈఎంఎఫ్ అనేది కండక్టర్ నుంచి ఇన్యూజ్ అయింది ఓకే అది జనరేటర్ ప్రిన్సిపులు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రిన్సిపులు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అదే కాయిల్కి అదే కాయిల్కి ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీని యూజ్ చేసి కరెంట్ని పంపించాను ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉన్న కాయిల్కి ఈ బ్యాటరీని యూజ్ చేసి కరెంట్ని పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు తెలిసింది ఆల్రెడీ చెప్పాను వెన్ ఎవర్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఏ కాయిల్ ఆర్ ఏ కండక్టర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ దట్ కండక్టర్ అంటే ఇక్కడ మెయిన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఉంది ఈ కండక్టర్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ ఉంది సో ఈ రెండింటి మధ్య ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కండక్టర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఈ కండక్టర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అంటే వెన్ ఎవర్ ద కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎ ఫోర్స్ అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఇచ్చింది ఏంటి ఇన్పుట్ ఏంటి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఇస్తే బయటకు వచ్చింది ఏంటి మెకానికల్ ఎనర్జీ వచ్చింది అంటే నువ్వు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మెకానికల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ వచ్చింది సో దీన్ని ఏమంటాము అంటే డీసీ మోటార్ ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపుల్ అని చెప్తాం ఇక్కడ చూడండి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇది కూడా సేమ్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం డీసీ సప్లై ఇచ్చాం సో డీసీ సప్లై దీని ద్వారా ఈ స్లిప్ రింగ్స్ ద్వారా ఫ్లో అయింది ఈ కాయిల్లోకి ఫ్లో అయింది ఇది మెయిన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మెయిన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ